Well, thank you very much, Shanti, for coming to VOA for the interview. 感谢你今天接受采访。我们来谈谈这份你所撰写的报告。我对你报告当中提出的许多观点都很感兴趣。首先，我们知道西方媒体谈论中国的审查和宣传。不过，你在这份报告当中争论，现在情况已经不是这样。你可以说明一下吗？ Yeah, I think in the report, I really wanted to highlight those words because I think when we. 在这份报告当中，我的确想要凸显那些字眼，因为当我们想到中国以及它如何利用讯息，我们经常会想到中国审查外来的信息，或者是试图散布宣传。但我想，中国现在的策略是更加全面的。与其审查信息，不让他们进入中国国内，现在中国要将其影响力向外投射，影响全球信息生态体系的机制。中国事实上运用不同的手段，要影响那个体系的架构。这些手段包括透过市场压力，透过购买企业，部分是透过向外国投射自己的影响力。但如果我也不会说那只是宣传，因为现在已经更加复杂了。所以我凸显出这两个字的用意，是为了要彰显中国的长期策略，其实比单纯的宣传要来得更加精致了。中国利用这些基本的影响力工具，试图在国际信息生态体系当中建立长期的影响力战略。And you are interesting that you use this word global. 很有趣的，你使用了这个词“国际信息生态体系”。你能够说明一下这个词的意义吗？而我们也知道，每一个国家都试图在国际上投射影响力。那中国所做的有什么不同？我们又为什么需要关注中国的做法 ？And why should we care what they are doing? That's a good question, and there's a lot within that. In this report, I chose to look at these three elements of the global information ecosystem, as we call it. This is a good question. There are many things to talk about. In this report, I chose to look at the three elements of the global information ecosystem. One is the media, or the global media. One is 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 the global media. 在这方面，我特别点出好莱坞作为全球文化传输的主要手段。我想看看这三个要素的原因，因为我想整体而言，他们勾画出了中国在世界上植入的巨大影响力。你问到我们为什么要关注中国在做什么，而中国的做法又有何不同？我想在这方面，这是最制度化的。中国的市场力量在过去几年飞速增长，因为它拥有巨大的市场，因为有那么多的外国企业想要进入那个市场，他们愿意做一些他们在其他的国家可能不会做的事情，比如跟中国公司绑在一块儿，并且屈服于中国政府的规定。所以，中国有办法利用它的市场力量来增强其影响力。这让中国独特，尤其是与其他专制国家相比，我想不出另外有哪一个专制国家有办法利用它的市场力量来达成这样的影响力。在各个方面，中国一方面使用了它的市场影响力、它的市场力量，同时也推动长期策略，让它的影响力能达到最大效应。Its market influence, its market power, and also just through a long-term strategy where it seeks to leverage this influence in ways that will have the most impact. You talking about the market influence in the report? You also mentioned about China. 提到市场的影响，在报告当中你也提到中国利用其网络能力以及其在科技产业当中的力量，让企业做他想要做的事。事实上，根据报道，微软承认视窗石将有一个特别的中国版，照中国政府的规定量身打造，而且已经在中国境内测试完成。你认为这算是中国试图威胁改变科技公司，即使他们是西方科技公司吗？而这又将如何影响美国科技公司以及互联网本身呢？ Trying to to sway some of the influence at the technology companies, even they are Western technology companies. How is that going to affect U.S. technology companies and the internet itself? So I mean, I think this is something that China has done ever since the internet started to spread within China. It has long sought to. 我想，这是自从互联网在中国开始以来，中国就在做的事情，一直都在影响在中国的外国企业。中国会说，这就是我们的国内法律。如果你想要进入我们的市场，那就要找规则来
。很明显的，在过去，这让很多企业选择不进入或者是离开中国，比如谷歌。这在过去已经有很多报道了，当然还有其他企业。这样的策略或者是这样的谋略并不新鲜。有趣的是，我想我会开始看到，过去中国会利用它的影响力，影响在中国内部的外国企业。我们开始看到的是，中国企业现在成长得很大、很活跃，并且想要往海外发展，占领海外市场。这引发了一个开放式的问题，就是这些中国企业是否会将已经内化的准则，比如隐私、监控、言论自由等，当他们向外拓展时，也将这样的模式出口到海外，还是会受制于国际市场的压力，在这些议题上顺应国际标准。